México es conducido por Jen Skin. Descubre la magia del lado B. Skin of México, la nueva forma de mirar. Hey, ¿qué tal? Yo soy Jen Skin y eso es Skin of México. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy padre porque se trata de extremos y exitosos. ¿De qué va esto? Pues bueno, tengo unos invitados muy, muy especiales. Si ustedes piensan que la onda de andar en el rock and roll o en el punk, en su caso, es nada más estar echando relajo, pues bueno, no, tampoco se puede ser exitoso. O sea, se puede ser exitoso también, se puede ser empresario, se pueden tener otro tipo de opciones, ¿no? No nada más es como la parte de esta rock and roll, que es el lado B de esto. Bueno, pues para eso tenemos unos invitados muy especiales. Bienvenidos, Dani Yamar. Sergio Agnes. Bienvenidos chicos, la verdad es que está muy padre tenerlos aquí. Eh, la parte de invitarlos es como justamente ver esta parte en donde es como muy padre estar en la onda del rock and roll. A lo mejor mucha gente ya sabe lo que es eso, ¿no? De andar así como súper padre <ríe> echando el relajito. Este, y bueno, pero aparte de eso, ¿qué hay detrás de esta, como de esta historia, no? De, de no nada más estar como en la onda del rock and roll, siempre como que tiene otro tipo de situaciones, no nada más como que es la, la parte en donde te presentas a la gente, porque ustedes al final de cuentas son personajes que son reconocidos ya, están en el, o han estado en el top ten de la escena alternativa. Y esto está muy padre, pero detrás de eso, pues a mí me interesa mucho saber qué hay, ¿no? Entonces, bueno, por eso chicos los he invitado. <risa> Yo quiero irme un poquito más como a la historia de cada uno de ustedes. Me interesa saber un poquito, este, qué pasa, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, Dani, tú no eres de aquí de México, hay que decirlo, tú eres de Bélgica. Entonces, ¿qué te mueve, por ejemplo, para llegar a México? Pues yo creo que un poco el destino, yo creo. Destino? Yo me fui de Bélgica realmente por el clima, básicamente. Ah, el este clima es un poco molesto, que siempre hace frío, siempre llueve. Yo me pongo de malas con este clima, ¿no? Entonces yo la verdad me fui a España y estuve un rato en España y conocí pues, esto en el mexicano, okay. esta brisa con la que abrimos el, el Tutti Frutti hace muchos años, ¿no? Y pues ya, pues dimos un rol por allá y ya nos venimos a México. Y esto fue la razón, ¿no? Entonces igual, esto, pues dentro del humor y qué que hacemos y que... Entonces llegué aquí. Okay. Si en estas épocas a lo mejor hubiera conocido a alguien de Timbuktu, estaría en Timbuktu, quién sabe. <risa> Pero fue México, México no, que... Verdad. México me, me eligió y... Sí, ¿no? Y, y, y pues ya, después de... Eh, treinta y tantos años, yo sigo aquí en México, ¿no? Qué padre, te acomodaste, sí. te gustó la ciudad, te gustó, no sé, te pudiste. Claro, ¿no? pues la ciudad sobre todo, ¿no? Y, y pues igual, este, pues la vida cambia por completo, ¿no? Este, pues tienes su pareja, estás a gusto, tienes de repente, estás a cargo de un antro, primero estás en la barra, luego te pones la música, después te quedas prácticamente a cargo, entonces obviamente... Son oportunidades, ¿no? He tenido mucha suerte de estar en el momento adecuado, ¿no? En la ciudad, en el lugar, en el lugar adecuado. adecuado. Claro. Entonces, todo eso ayudó, ¿no? Entonces, obviamente, este, pues también hay que trabajarlo, ¿no? No es que pues, todo esté de gala, ¿no? Pero hay que trabajar las cosas y yo creo que, pues, yo creo que lo supimos hacer en el momento, ¿no? Tú llegas a México y llegas siendo DJ como tal. O sea, tú... En algún momento pensaste, no sé, porque de pronto es como esta historia, ¿no? Que llegas a lo mejor a <risa> Y que también, ¿no? Como que te enlazas para, para este, estar en algunas tocadas súper importantes con grupos también y con bandas súper importantes. Pero, ¿cómo es que se da esto? Pues más bien, pues yo llegué a México ya con, con una buena fiesta encima, ¿no? Ajá. En Bélgica, pues la verdad, pues... Eh, Antros, muchos antros, buena música, a mí me encanta, me encantaba muchísimo el, el, el garage, 
Ezt uh, én ezt több olyan, a Pankara Club, így mi az egyenlő, akár ez a principja, az a csend, ez na. Tehát ez ezt a tolvesz alatt tenni a jól, de hát az így eredi, az a fiesta, na. Tehát jó, igen, Mexiko, így de repente, főz, ja, szín, espanyol, szín, nada, de repente, főz, ja, szín, az is távol, jó, bár. Tehát jó, meg kell, de kell, de jegye el ki, komun domingo, így a mérkőn, ja, szállva, trabajani, jó, bár. En la vara, na. Ja, mi de szín, na, az itt ülés, un biki, főz, a luna. Szervezettel szívül is, szóval, de ez a nagy, az egyszerűen is például ezt látod az összpanyban. Én tudom, hogy ez az ilyen persze, így de repente, hogy ez ilyen persze, hogy megtaláljuk a pokol más innen a muzika, porque el bar in si ya estaba abierto, tenía como un mes abierto cuando nosotros llegamos a México. Era como más new wave, este, y ya empezamos a meter un poco más cold wave, un poco más este, garage, y pues ya después empezamos a grunge, el punk y todo eso, ¿no? Pero al principio sí fue, fue la idea, ¿no? Hasta que ya al principio ni cabina tenía. Entonces la armamos mismo ni cabina con un Muy poco espero. de discos. Sí, claro. Y durante este, un buen rato, entre risa yo hicimos todo. Después hicimos, servimos los tragos, después poníamos música. Este, eran todos los... Sí, limpiamos el lugar, éramos meseros, éramos seguridad, hacíamos todo, ¿no? Y así fue creciendo poco a poco, ¿no? Sí tardó porque aparte en una zona un poco más complicada, estaba en linda vista, entonces, este, aparte que nunca la anunciamos oficialmente del lugar, ¿no? nunca hubo el letrero en la calle, entonces fue así como sacamos una vez unos volantes y desde plano decía, búscanos. A modo clandestino, Ajá, ¿no? Digamos. Casi, casi, así como okay. tocó la puerta con <risa> el pasaporte ya, ¿no? Diga su contraseña uh -huh. para poder entrar, ok. Sí, y así pasó, pues, así fueron los primeros años, ¿no? Ok, perfecto. Pues bueno, por este lado, México es el eh, ¿Cómo está, por ejemplo, eh, a mí me interesa mucho esta parte en la que tú también tienes como un back, una historia que te pone a ti como icono en la escena del punk? Parte de esa historia me gustaría que nos comentaras que, por ejemplo, ¿cómo es que surge ¿no? esta parte en la que tú decides, por ejemplo, integrarte en una banda de punk y el por qué? Bueno, pues salgo de la escuela, veo eh, cosas que están pasando en, en la colonia San Felipe de Jesús, que es mi barrio, y, este, y empiezo a ver cómo eh, el punk, eh, bueno, empieza a llegar cosas interesantes de bandas de todo el mundo, entre ellas las que ya conocen ustedes, ¿no? las bandas clásicas punk rockers, y eh, eh, conozco una persona que me deja... Eh, llegar a, a tocar, que era el, el hermano del Rebelde Punk, me deja entrar a, a, a este, al ensayo, salgo de la escuela y, este, y renuncié totalmente a la escuela y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una banda y entonces eh, empecé con una banda que se llamaba Descontrol, empecé a tocar el bajo allí y después tuve la oportunidad de tocarlo muy mal, entonces, <risa> bueno, ese era el objetivo, ¿no? era tocarlo bien, entonces hubiera tocado con una banda buena, ¿no? pero tocarlo muy mal, pues eso era la, Quedó banda, perfecto. Era la actitud okay. que tenías que tener y tomar, entonces yo tomé la actitud y dije, papas, ya toco el bajo, este, eh, conocí, pues eh, poco a poco me fui metiendo con toda la, 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 la gente que, que tenía, pues, y estaba metida en el barrio, que eran bandas eh, muy, muy punks, justamente en eso. Eh, empecé a, a desarrollarme, eh, yo no sé si tenía 12 años, a los 12 años, 13 años, 14, este, traía la, la, el, el entusiasmo y ya a los, a los 19 este, ya estaba tocando en la banda. Eh, después me encontré con los de Masacre, este, y ellos, bueno, pues justo con eso, yo no tenía trabajo, empecé a tirar basuras para poder tener algo para, para yo empezar a, a, a tener un poco de dinero. Después mi familia trabaja y trabajaba en desperdicio industrial, tuve excelente apoyo por mi familia eh, en comprensión, me dejaron vivir en su casa todo el tiempo que se requirió y, este, y entonces, claro, eso me, me dio oportunidad de, de hasta llevar a ensayar a... A, la, a, la, a, los, a los grupos a mi casa, ¿no? Entonces, era, este, pues, fue, es algo que, por lo cual pido disculpas ahora, la verdad que está muy jodido lo que estoy diciendo, porque eh, que una banda de Adepón ensaye al lado de tu casa está muy jodido, la verdad, sí, o sea, claro. que, 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 que estoy ensayando aquí. Este. Sí, a 
Es una salvo. asquerosidad de banda, la verdad es que no, está, no es justo, pero ahora lo entiendo, lo comprendo. Ahora eh, voy midiendo este, cada uno de estos pasos de donde, de donde salí precisamente. Este, nos tocó tocar con bandas muy conocidas y nos tocó tocar con las bandas menos conocidas, lo cual para mí fue exactamente igual de grato porque la actitud de cada una de las bandas es bien importante. No importa de dónde seas, cuánto tienes, cuánto... O sea, si no importa tu, tu, tu actitud en el escenario. Entonces vi buenas bandas, la verdad, de, de aquí de México, este, para no nombrar, no, no nombrar ninguna porque recuerdo a todas. Todas fueron parte de mi desarrollo. El público, que es bien importante, hay gente, un público con una actitud este, de primera, hay gente de probable que aún así a estas alturas no, no merece, eh, bueno, sí merece la palabra punk porque es eso. Entonces, este, pues fui aprendiendo y tuve un buen trabajo posteriormente que fue, este, empecé a vender cosas, ¿no? Llegué alguna vez a un concierto, alguien me dijo, oye, ¿no vendes tus tirantes? Porque yo usaba como tirantes de pie. Hacia mí, empecé a hacer mis cosas, mi chamada me dijo, le dije, no, no, no los vendo. Dijo, véndemelo por favor, ¿no? Tu chamada, digo, bueno, ¿cuánto me das? Y me pagó muy bien, mi chamada. ¿Ah, sí? Y pude comer un mes. De ya, wow. como de, eso fue lo que me dio. Me pagó muy bien, mi chamada. Y dije, bueno, pues que con el grupo no he ganado nada de dinero. Mi padre ya no me quiere en casa y tenía razón porque pues yo no podía cooperar porque estaba apoyando al movimiento, ¿no? Tú no aportabas, o sea, pues no, aportabas como a tu causa, ¿no? Ah, o sí, sea, como, pero... como personal. La familia siempre, siempre, pues obvio, ¿no? Siempre pide que uno se supere de alguna manera y entonces para mi padre, mi, mi madre, este, aunque no era, no era esto la superación mía, ¿no? Mis hermanos todos estudiaban, ¿no? Eh, y bueno, yo eh, salí de primero de secundaria y doy gracias a Dios de verdad que salí porque no quería estudiar, no, no, no quisiera regresar el tiempo y volver a hacerlo y decir, hubiera estudiado, ¿no? Creo que hice lo correcto, acepto que el estudio para mí no fue lo, lo, que me hizo, lo que me formó, sino la gente, la realidad de las cosas que las vi, a, a, las, las podía tocar, las podía oler, las podía ver. Y bueno, eso me hizo eh, incursionar en, este, en esta banda que me hizo pues, muy famoso o muy reconocido, pero no solo por el grupo, sino por la actitud que yo tomé dentro del grupo, ¿no? Porque no, el grupo en realidad es un complemento, pero no son quien me formó, o sea, yo creo que mis ideales me hicieron independiente de ellos. Al final de cuentas, eso es lo que ha pasado con los años. He ido aprendiendo a tener criterio. Este, así de simple, tuve la oportunidad de estar en la banda, casarme y divorciarme, lo cual también agradezco. Este, y son cosas que sin eso no, no, no nos dan oportunidad. No es, porque esté bien, no es porque esté bien divorciarse, porque no es lo que estoy proponiendo, pero cuando no estás bien con alguien, tienes que seguir adelante justo con lo que hice hoy con la banda, de salir y cerrar, cerrar etapas y decir, ya no quiero eh, participar, quiero salirme, creo que ya no tenemos cosas en común, les doy la oportunidad y denme la oportunidad, así como en el matrimonio, así como en las asociaciones este, que uno va teniendo en la vida, ¿no? en, el, en el camino. Claro, porque al final de cuentas se, se trata de decisiones, ¿no? de todas las experiencias de vida que nosotros podemos tener, al final creo que es eso, es lo que lo define. Y ustedes al final de cuentas, pues creo que tomaron ciertas decisiones, ¿no? Con respecto de, por ejemplo, las tendencias que tienen, o a lo mejor los gustos que tenían, yo no sé si en algún momento ustedes se imaginaron, por ejemplo, este, que con estas ideas que ustedes tenían o con los gustos que tenían, podían llegar tan lejos hasta donde han llegado. Porque al final de cuentas, ¿no? Eh, ambos son empresarios. Y creo que eso, eh, pues no es como que se le dé a cualquiera, independientemente de qué, en qué género te encuentres, ¿no? O sea, creo que como que igual, y hay una idea a lo mejor a ratos que la gente pudiera pensar que alguien que tiene ideas diferentes o tendencias distintas, este, no pudiera llegar a lo mejor a ser empresario, no pudiera realizar cierto tipo de, de cosas. Y creo que aquí se nota, y creo que esto es como lo padre, aquí ponerlo, claro, para que la gente se pueda enterar, por supuesto, de <risa> que no necesitas a lo mejor traer una corbata o tener un traje o tener un cierto nivel de estudios para lograr lo que tú quieres o como para ir en pues, de aquello que tú sientes que suena interesante para ti o que es lo que te apasiona, porque yo creo que al final de cuentas cada uno de ustedes a su ritmo y en, los que, y en lo que les va, al final de cuentas, creo que cada uno ha ido detrás de aquello que les parece su pasión, ¿no? Independientemente a lo mejor de la música, que me, me encanta, del punk que me encanta, yo creo que hay un, una historia detrás de todo esto que parece súper interesante. 
Entonces, bueno, en base a eso a mí también me encantaría como ver esta parte en la que a lo mejor este, ustedes tienen esta visión, porque hay que tener visión, ¿no? Para tú emprender un negocio, para definir o determinar en un momento dado, yo traigo mi onda, pongo, pongo mi onda del rock and roll que está súper padre, pero también hay que vivir de algo, ¿no, chicos? No, <risa> o sea, tenemos que, que comer, es, tenemos que pagar la renta. Pues la clavadez, ¿no? Y seguir estos sueños, este gusto, ¿no? Y intentarlo. Pasó en el Tutti, pues la verdad tuvimos un año, al principio casi estábamos jugando Bagamona y todo el tiempo, porque no llegaba gente. Claro. Llegamos a poner hasta música que no nos gustaba, ¿no? Y no, pues tenemos que poner tal a tal, a ver si así jalamos gente. Y de repente, pues ya estamos a punto, la verdad, a punto de cerrar todo. Y empezaron a llegar, a llegar, y más, y más, y más. Y gente ya con el mismo gusto de música y todo, este... Y pues ya empezó poco a poco, ¿no? Pero sí tardamos un añito, pero sí fue así como un rollo de insistir, ¿no? Y, 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 y pues tocar puertas, volantear y, y, ¿no? Pues ahorita todo es un poquito más fácil, ¿no? Pero pues ahí vamos a volantear los volantitos hechos así como el acordeón, ¿no? Así eran nuestros volantes, ¿no? Y así los damos y de repente pegamos un monito y así cosas así. Y así fue poco a poco, ¿no? Y, y, y seguir este, este sueño. Y, y como digo, yo llegué pues, ahí de mi país y con la fiesta encima y todo. Pero ya estando en el antro, este, sirviendo y poniendo música de repente a cargo del show, la fiesta en sí se acaba. Exactamente. ¿no? Porque ahí tienes que estar tomado con todo el show. Uh -huh. Porque si no, pues, ¿qué pasa? Si tú vas a estar ahí y seguir con la misma fiesta que la gente, no, pues eso nunca puede funcionar, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde ya de repente tienes que cambiar un poquito, ¿no? A ver, o quieres seguir en la fiesta o vas a intentar de, de vivir de eso, ¿no? Claro, y porque yo creo que a ustedes les toca un escenario un poquito este, diferente. Yo creo que hoy es un poquito más fácil. La escena alternativa realmente como que ahorita ya tiene mucho, muchas más opciones, pero en el momento en el que ustedes inician, con sus negocios yo creo que era un momento así como que un poquito más difícil. Entonces, bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero a mí me encantaría que regresando de ese corto nos platicaran ustedes cómo es que se animaron o tuvieron la visión de emprender con el negocio. ¿Vale? En un momento continuamos con Skino México.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos con Skin of México. Regresamos con Skin of México. Hey, ¿Qué tal? Estamos de regreso. Esto es Skin of México. Yo soy Jenny Skinny. Pues bueno, si ustedes quieren publicitarse con nosotros, recuerden, pueden buscarnos en Facebook, skinofmexico.com o en la página web que es www esquinomexico.com y continuamos con este tema que está súper interesante porque bueno, tengo unos invitados que la verdad es que estoy muy contenta de tenerlos aquí porque ellos son pioneros en crear empresas que son realmente creativas, que son diferentes, que al final de cuentas están aportando propuestas completamente distintas y que cambien la percepción de lo que viene siendo el mundo empresarial. Y eso me encanta, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es como una manifestación muy distinta y que no deja de ser totalmente interesante. Por eso es que ustedes están al final de cuentas, yo creo, que colocados en el, en el top ten en donde están. Y eso me parece muy, muy padre. Entonces, a mí la verdad es que me encantaría como conocer esta historia que está detrás, ¿no?, de cómo se les ocurre, porque obviamente hay una visión detrás de todo esto que me parece súper interesante, por ejemplo, aquí en este caso, contigo, Agnes, que al final de cuentas creas lo que es por los viejos tiempos, que en donde tú realmente pues eres como el diseñador de esta propuesta, y me encantaría que nos platicaras cómo es que se te ocurre llegar a eso. Pues no se me ocurrió, la verdad fue la necesidad. Es, eh, hay una diferencia de, se me ocurrió y tenía dinero y tenía apoyo, cosa la verdad es que eh, no se me ocurrió, eh, fue, se fue dando poco a poco, eso espero me quite del margen de los empresarios este, convencionales, este, pues quería, quería, quería hacer cosas que, que apoyaran como el comercio de México, el diseño en México, <coughs> Porque cuando decían Londres, todos decían que Londres hacía lo mejor, ¿no? En la, en la tendencia punk, en la onda... Además yo no fabricaba cosas punks, eso lo hago cosas como este, eh, subversivas, eh, que van como en contra un poco de la, de la moda, que ahora lamentablemente han hecho moda. Y para eso sí están los empresarios listos para captar esas, esas cosas. Las tendencias. Las tendencias, sí, claro. Y los, los diseñadores este, que han estudiado. Yo no he estudiado, como dije, estudié primero y secundaria y ahí pues no me enseñaron ninguna, ninguna este, clase de diseño. Más sin embargo, la creatividad y la necesidad me hizo salir adelante este, justo y, y hubo quien me aceptó desde el, desde el Chopo, porque yo estuve en el Chopo, he estado en los tianguis más conocidos eh, underground, se puede decir, y los que no, porque estuve desde la San Felipe en el barrio, trabajando en, este, en, en el Tianguis del Oro, en, este, en la Lagunilla del Chopo, y llegué hasta una vez a Coyoacán. Entonces, este, después puse mi negocio, la tienda, claro, ahí en Insurgentes, y, y quebré, no es cierto. Aparte, también los empresarios deben de quebrar de vez en cuando. Pues sí, no, está es, hecho, entonces está creen, que se, creen que se trata de pero y voy a hacer un, 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 ese hincapié, ¿no? En, de, en decir, pues yo tenía una visión, tuve un reto, tuve un, tomé actitud para hacerlo. Justo en ese paralelo estaba eh, la banda. Eh, em, se empezó a crear mi mundo de locura porque tomé como parteaguas para diseñar a la película de, los, de Mad Max, que fue una influencia para mí muy grande. Entonces hacía cosas muy, muy fuera de tiempo, fuera de, de, de una tendencia. Una, una... Y ahora realmente... Lo está, se está retomando desde cada, cada dos, tres años, la gente retoma los ochentas, ¿no? Y es donde bueno. de, volvemos otra vez como a, a brotar, ¿no? Los que vivimos los ochentas tan reales, que no quiero decir que estos, estos años sean irreales, solo que les falta como un poquito de sentimiento, actitud y, 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 y fuerza, la verdad, para que ya tomen el curso ustedes, si no seamos nosotros los que estamos al tanto de, de que somos los íconos y esto, porque yo siento, siento tristeza de que este, de pronto a veces cuando me invitan a programas como este, eh, pues que, que quede como, como clasificado como alguien importante en el underground, cuando yo no he dejado de ser y no lo hice por ser, entonces estoy, estoy viviendo al día 
de la misma manera que comencé justamente escucho la misma música aprendí a escuchar más música me hice melómano eh, lo sabía desde pequeño solo que me empecé a cerrar en, la, en, la, en, la, en una tendencia y ahora escucho de todo ¿no? con Dani llegamos a hacer este yoga estuvimos, eh, tuvimos un grupo de meditación hicimos cosas que la gente no, sorprende, no se sorprendería porque suena como, ¿y por qué los punks hacen yoga? Pues porque tenemos un problema de desequilibrio, tanto claro. cuando de repente Igual la, gente, otra la gente te va, eh, te va cargando, porque también de, de hablarte mucha gente, tú te cargas de una energía que no te corresponde, de ese ego que no es necesario, y no sabes cómo quitártelo, entonces obvio, toda esa transformación, este, me llevó, voy, voy a volver a tomar nada más esta repetición de, del por qué el separarse de cosas, este, que ya no, ya no es que no, tú no funciones o, ellos, o ellas no funcionen para tu vida, sino que hay que veces, de vez en cuando darse un tiempo para depurar, limpiar, como el estómago que a veces dice, ya no me cabe más, ya tengo que depurar así los sentimientos, las ideas, hay que regenerarse. Ese objetivo para mí eh, no ha terminado, no lo pienso como empresario, lo pienso como ser humano. Uh -huh. Entonces, como ser humano, eh, no me quiero ver con una corbata y un traje para que me acepten, la verdad, y espero nunca hacerlo porque no pienso que ese es el empresario que yo soñé, ni soñé ser empresario, solo soñé ser una persona que quiere hacer eh, de su vida, de, sus, de, sus, de su trabajo, eh, en el motociclismo, algo que, que me sigue dando gusto, que sigo disfrutando, que sigo compartiendo, y eso es, ese es mi objetivo, que si pega o no pega, que si gusta o no gusta, lo siento, no es como algo que quiera yo este, pensar en que tiene que pasarle a la gente y tiene que gustarle, Digo, no, o sea, cada cual llega a su momento, en su tiempo. Yo estoy ahorita en este proceso de, de... Yo le llamo a mi vida en este momento, desde hace un buen tiempo ya, yo creo que unos 15 años, la etapa de desapego, ¿no? Eh, estas partes que me hicieron fanático de las, de, las, de las mujeres un tiempo, ¿no? Como demasiado todo. Ahora, el ir vaciándome, el ir dejando este, cosas, el ir aceptando que son un proceso y un tiempo, me han dejado en paz. Ah, pero ahora... En vez de 50 bandas, me gustan 5. En vez de 100 chamarras, tengo 3, las cuales sí uso, ¿no? Y así me voy quitando de cosas porque quiero hacer espacio para ver lo que está pasando en nuestro presente. Uh -huh. Aunque yo sea los viejos tiempos, no creo que, fíjese, que quiero vivir solo en los viejos tiempos. Uh -huh. O sea, sí me gusta porque la gente de antes trabajaba este, con, más con más actitud, la verdad, el zapatero, el este, eh, lo he dicho muchas veces, que de verdad, por eso es que se llamó los viejos tiempos. Uh -huh. Eh, veo las películas este, del oeste porque, porque eh, me dejan ¿no? eh, cierta, cierta sensación. Es más, claro. me inspiro para diseñar viendo las películas de Pedro Infante, de, 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 ¿no? de sí, Cantinflas. O que, ¿Cómo estás diseñando esto con esto? Porque la mente la, la cruzo, obviamente, sin eh, hacerle daño a los demás, porque mi intención no es, no es crear ningún daño con mis, con mis diseños, sino más bien al contrario, este, poder compartir a la gente como, como diseñador mexicano este, mi, mi trabajo para que pues bueno yo sé que muchos diseñadores mexicanos DJs han crecido gracias a la experiencia que ha tenido pues Dani y muchos diseñadores muchos DJs porque vi el, el programa pasado donde estuvo Lord Ferd y, y, este, y estuvo eh, la gente que es DJ no Sergio uh -huh. este, que hace que se, se hace uno multifacético ¿no? y loco a la vez porque a veces tienes que hacer no es el caso de lo que la gente quiere que hagas tú ¿no? y bueno pues por ejemplo en este caso ¿cómo es que se te ocurre a ti la idea? porque al final de cuentas también yo creo que ustedes dos por... es lo que lo hace interesante no no había realmente como este tipo de empresa tan creativa en México en aquel entonces que a ustedes se les ocurre no existía tampoco una tienda que se dedicara a lo que es la perforación corporal. ¿Cómo es que visualizas esto? ¿Cómo es que se te ocurre, Daniel? Pues yo ya llegué a México con algunos tatuajes y con perforaciones, ¿no? Y este, bueno, pues empecé con la música de Aututi, nos clavamos un buen, y, este, y pues yo me quería seguir tatuando. Yo llegué a México con tatuajes, me quería seguir tatuando. Entonces yo dije, pues ¿dónde me tatúo? Aquí en México, ¿no? No conocía a nadie, ¿no? Entonces me decían por ahí, no, pues este, hay un chico que le dicen el ganso, él tatúa. Entonces, bueno, pues a ver, ¿dónde encontramos el ganso, no? No, por ahí, por allá. Pero yo en esta época, pues este, vivía en el Pedregal. Y el ganso dice, no, pues este cuate vive en el Pedregal. Yo no tatúo burgueses. 
Ándale. Pues. Así, ¿no? Y entonces no me quiso tatuar. No y, quiso. Pero, y me mandó, me mandó a, a un amigo, el Piraña. Ah, ok. El Piraña sí me tatuó. Y ahí hicimos una amistad. Y sí. pues ya en el Tuti, pues ya de repente, pues ya tenía yo un poco más de tatuajes. La gente sí quería tatuar. <coughs> no había un lugar en sí. Entonces el Piraña, pues empezó a ir al Tuti a, a, a tatuar. De repente en las tardes, pues después del chopo, pues yo lo iba a recoger. Y cuando estaba el pueblo sonido de los grupos que iba a tocar en el tutti, pues el piraña los tatuaba, ¿no? Okay. Y de repente ya pusimos como un espacio que ya un poco más acondicionado para el piraña, así quedó. Yo ya me, yo tenía muchas perforaciones y la gente, yo tenía 21 perforas a la vista en el 85. Okay. Entonces la gente pensaba que yo se iba a perforar. Por lo mismo. <risa> Como la gente piensa de pronto que tú sabes tatuar. Exacto, ¿no? 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 A ver, tú tatúame, ¿no? A los claro. siglos de cien, de sus historias de ahí muy buenas. Pues seguramente lo va a decir. No, pues seguro no. no eso. Voy a respetar que no. Ah, bueno. La verdad, no, voy, no haré nada público que te haga. Ah, ok. Oye, no ni nadie ni al programa, ni a la gente. Hoy vengo. Lo comentamos después del programa. Sí, sí, sí. Sí, sí no. Entonces, bueno, pues después de seis años más o menos. Por diferentes motivos ya tuvimos que cerrar el Tuti. Okay. Seguimos dando un poco más, este, hacíamos eventos y tocadas, traíamos grupos de afuera, algunos eventos con grupos de aquí. Hasta Tijuana fuimos una vez a hacer un evento que fue todo un show también. Pero bueno, es otra historia. <risa> y, este, y ya de repente pues este, fue como en 92, 93. <coughs> Este, y de repente la gente como que se quería perforar más, ¿no? Y mis aretes, y no, te perforas, tú vas a saber. Entonces de repente yo digo, bueno, pues traigo una aguja, en una, un, una argolla y pues ya, yo te perforo, ¿no? Entonces yo los mandaba al súper a comprar una aguja de coser y pues ya los picaba y ya. Y así luego, después del Tutti, pues empecé a trabajar en una tienda de discos y pues ahí en la bodega empecé a perforar ya un poquito más y mejor. Aunque el lugar era la, la, la bodega de una tienda de discos, como que okay. no estaba muy limpio, ¿verdad? Todo lo que no se tiene que hacer hoy en día, ¿no? Ya después como sí. mejoramos un poquito. Pero así empezamos todos, ¿no? Okay. Y, y pues de ahí fue poco a poco hasta que ya empezó a entrar un poco más todo el rollo techno de la música. Uh -huh. Y la gente, no, mezcla tal. Yo dije, ¿sabes qué? Yo prefiero no mezclar que mezclar techno. Uh -huh. La verdad que ya dejé de mezclar un buen rato, ¿no? Pero digo, pues ahora qué hago, ¿no? Claro, entonces, pues, este, pues este, entonces empecé este, a investigar un poquito más de las perforaciones para hacerlo mejor, ¿no? Y tuve chance de ir a, a Los Ángeles. Compré algunas agujas, algunas revistas, videos, y con eso ya empecé a practicar un poco mejor. Uh -huh. Y ya en el 94, pues ya abrimos un espacio este, en el foro John Lennon, se llama, por ahí por el eje central. Y pues ahí estuvimos, yo creo que dos años, perforando, hasta que cuando ya empezó a crecer un poquito más, y ya me fui con insurgentes y empecé a perforar en la bodillita de donde, están los viejos, donde estaban los viejos tiempos. Y ya estuvimos un rato, los lunes yo creo, así unos ratitos, y pues después ya rentamos el, la planta, el tercer piso en el mismo edificio. Así empezó más o menos. Fue como la escala, ¿no? Al final de cuentas, de ver cómo este, tú empiezas, me llama mucho la atención que está como muy padre, tú empiezas al final de cuentas moviéndote en los tianguis, también viendo de qué manera, este, pues tus diseños se venden, la propuesta sí, que tú sí. tienes, y de pronto se te ocurre tener una tienda, ¿no? Igual aquí en este caso, empiezas de manera también muy clandestina, este, así tráigame la aguja del súper y aquí vemos sí. cómo le hacemos, y de repente... Este, llega esta como oportunidad en el que tú puedes tener un espacio pequeño y de repente pues ya tienes como que la opción de tener tu propio espacio. Eso se me hace súper interesante en ambos casos. La verdad es que como es eh, muy padre ver porque siempre las empresas al final de cuentas y todo lo que a lo mejor en algún momento pensamos que podemos hacer, siempre es como el inicio, ¿cómo le hago, no? O a lo mejor claro, no se me ocurre, pues, o es una idea. Pues, o, miren, yo ¿qué creo pasa? que es una cosa de actitud. Este, te sí. cambio mi lugar, Dani, por favor. Sí, sí. Eh, 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 yeah. sí. Es medio tiempo. Es medio tiempo, sí. Y lo hacemos en vivo porque eso es lo único que nadie se atreve a hacer. 
es que puedes tener el lugar de él, el tuyo, si quieres en algún sí, momento. Claro. Oye, pero, pero, está pero, más cómodo de pero claro, es que eh, sí. Entonces, hay que entender una cosa, ¿no? Este, este cambio que vieron, solo de, la, de pararte y hacer un cambio y romper con esas reglas que hemos hecho durante los años, esa es la actitud que debe de tomar todo joven, todo viejo, toda gente que se cree que lo vivió o que lo quiere vivir. Atreverse. Atreverse, ese es el punto. O sea, yo creo que acabo de hacer algo que es eh, innecesario, pero necesario solo por la muestra. Esa es la muestra de, de actitud de decir, oye, oye, campo, además hace un montón de... Eh, ahí hay más lámparas, entonces saca la hora. Ah, y sí, me está quemando hecho. el coco ya. Como vengo el pelón, me ya se han de, de pronto. Pero bueno, es un ratito de, de amigos. Créanlo. Créanlo, no se habían percatado. Sí, sí, sí. No crean que... Pero, pero aparte la razón con el beneficio es que sea la luz o no. Piensen lo que está pasando, ¿no? Es, que ese es un análisis de tener la actitud de cambiar. Si aquí no me funciona, eh, pues hago aretes. Y en mi caso, ¿no? Eh, wow. La música no, no me deja dinero porque eh, eh, tuve que tocar una banda de ponga en donde no se puede ganar dinero porque la gente te critica, te juzga. Entonces tengo que tener algo de qué vivir porque la, la desventaja es que cuando ya tienes una familia, este, en mi caso, en el caso de Dani, en el caso de mucha gente, en tu caso tal vez, este, la gente te juzga porque... Porque, porque quiere juzgarte y tiene una opinión justamente que no me parece correcto, este, porque no han tenido la experiencia de ser papás más, no solo se trata de ser papás, se trata de ser cumplido y comprometido en una relación, en una situación de, de, de familia, de, de, y además no por eso vamos a dejar, yo no, no dejé de, de ser motociclista, por el contrario, soy más motociclista que antes, este, eh, en la música sigo creando, o sea, finalmente no he hecho una banda, pero no tengo que tener una banda para expresarme, ¿no? Claro. Al final, esos son los, los, los puntos que quiero como dejar claro. Aún así, a mí no me va a ser icono, más yo no lo elegí y aquí estoy. Y esto no me deja ni dentro ni fuera. Solo, solo pienso ¿no? que me puede permitir aún eh, en este momento seguir participando, es lo que quiero seguir participando, no en lugares como este pero también me, me agradezco, lo cual el espacio, este, pero lo que más me interesa es participar ahora con los jóvenes, en los lugares este, que ellos están requiriendo, jóvenes me dicen, oiga, ¿cómo hago esto en el diseño? ¿Cómo hago esto en la música? Digo, mira, yo comencé así atreviéndome, así es, la única cosa es atrévete, cambia de lugar, cambia de situación, cambia de posición, cambia de actitud, lo repito una y otra vez, la actitud para hacer las cosas sin que a nadie le afecte, es lo mejor que debemos de hacer. ¿eh? Claro, por supuesto, mm. porque es como parte de, de que yo creo que si tú en un momento dado decides emprender, pues definitivamente hay que tener como las agallas, ¿no? Porque implica muchísimo. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero esto es que México, el lado B y regresamos. En un momento continuamos con Skin of México.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Regresamos con Skino México. Por ahí también puede ir, porque sí es bonito hablar de... Hola, ¿qué tal? Ah, claro. Regresamos. Bueno, unas pautas, vamos. <coughs> bueno, esto es Skino México, esto es el lado B. Extremos y exitosos. Por eso tengo estos invitados tan interesantes. Yo soy Jen Esquini. Bueno, si ustedes se quieren publicitar con nosotros, ya saben, búsquenos en Facebook como Esquino en México. Y pues bueno, con gusto les hacemos una visita para platicarles de cómo está el asunto. Y continuamos. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos como platicando esta parte en donde ustedes visualizan lo que es eh, sus empresas, como tal, cada uno por su cuenta. Ajá. Pero eh, hay como una parte también como muy interesante de que ustedes se inician en la parte como del rock and roll, del funky, del, de, como del lado extremo ¿no? de su vida, en donde pues un meta tu hombre, pongo perforaciones, eh, hago lo que yo quiero y me manifiesto como yo quiero y de la manera que yo quiero y me visto como yo quiero. Y esta parte como que al final de cuentas es una tendencia que no ha cambiado en sus vidas, ¿no? Sigue un poquito como ahí, pero... Hay un dato como muy curioso y que me parece también interesante tomarlo ahorita en este bloque, que es como la parte en donde ustedes, al final de cuentas, pues tienen un cambio, ¿no? Porque yo creo que nosotros como que vamos por la vida haciendo diferentes cosas, tomando diferentes decisiones, pero por ejemplo, en el momento en que llega la paternidad, en el momento en que tú decides hacer vida con alguien, por ejemplo, o que también entiendas la cuestión de que pasas por un divorcio, ¿qué pasa? Porque también, o sea, está muy padre como ser íconos, te guste o no, <ríe> al final de cuentas como que la gente dice, oh, Dani, oh, Agnes, ¿no? Y eso está muy padre, pero están de acuerdo que también tiene una parte y un lado súper humano que al final de cuentas, pues se ve afectado, este, de alguna manera, con este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí me encantaría saber, porque yo sé que los dos son papás, ¿de qué manera ustedes se ven involucrados o cómo es que perciben este lado de la paternidad? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién primero? <risa> a ver. Pues no sé, pues, a ver, Dani. Es un, un cambio drástico, ¿no? Es un cambio, pues, pues te cambian tus prioridades, ¿no? Por lo pronto, ¿no? En todos los sentidos. Yo cambio mis horarios en la tienda para estar con él y que lo llevo de la escuela y que este y que el otro y lo llevo de la escuela, está enfermito o, o, o lo que sea, pero ahí tienes que ir, ¿no? Tienes que buscar la forma de estar con ellos, ¿no? Y le piden un autógrafo y el Dani se queda como, o el niño se queda como... ¿Qué pasa? ¿Quién eres, papá? No? Está, mira, algún día me hablaron en la escuela. No, pues tienes que venir a la escuela, porque pues yo sí, pues no sé qué, ay, ahí voy a la escuela una vez más. No, pues mira, pues yo sí, pues se pintó sus brazos, pero yo tenía un chamar, y de repente, pues mientras me está platicando, que rayó sus brazos con los plumones de estos que casi no se quitan, entonces de repente me está viendo, entonces Ah, bueno, pues ya entendí por qué pintó sus brazos. ¿no? Me quería tanto a Yoshi. Pero es lo mismo, ¿no? Y de repente hay misos que se han ido a tatuar o perforar o, o cosas así, ¿no? Entonces, de repente, al principio es difícil. Casi siempre es un poco difícil. Porque de, 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 de entrada no nos aceptan tan fácilmente. Exacto. Porque tienes todos los niños, ¿no? Y de repente, para muchos, asustamos a los niños, ¿no? Exactamente. Entonces, hay a ellos, ¿no? Entonces, esto, pues, tratas de, para yo, soy normal. Para el niño, todo eso es normal, ¿no? Exactamente. Es parte es de su vida. Él Exacto. lo ve todos los días, ¿no? Entonces, 
Entonces, pues va a la escuela y pues yo quiero, papá, ponme también un número en, en mis dedos, dice, ¿no? Y yo, bueno, ahí pongo su fecha en sus dedos, ¿no? Entonces, para él es normal. Ay, claro. Pero para muchos papás no. Sí, no. Pero cuando ya después no. te dan cuenta que ya de repente, pues también eres un papá normal y tienes las mismas necesidades y lo cuides igual y lo ayudes igual y, y también les das de comer y también, sí, lo, claro. también lo ayudas con su tarea. Entonces también, ah, oh, pues mira, parece que no es tan malo como papá. Sí, Entonces ya como que apariencia. empieza a cambiar un poco la actitud, ¿no? Entonces ya de repente ya es más aceptado, ya vamos hasta juntos al fútbol y, y ya se empieza a armar el grupito de, 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 de los que que ya somos los papás un poco más diferentes, en diferentes sentidos. ¿no? Claro, hay más aceptación al final de cuentas. ¿no? Sí, ya ha cambiado Exacto. también, obviamente, ¿no? Por suerte, ¿no? Todavía sí. falta. Yo veo las escuelas y, y la verdad tengo mis quejas casi cada mes meto una carta de quejas. Ajá. A veces solucionamos cosas, a veces no tanto, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que acepto, porque bueno, así es el sistema y de repente está en una escuela así y va, ¿no? Pero hay cosas que no y simplemente nunca me van a gustar, ¿no? Entonces él ya sabrá un poco más adelante qué hacer también, ¿no? Tampoco lo quiere decir, tienes que vestirte así porque a mí me gusta eso a ti también. Ah, no, Esas son no, cosas que supuesto. tampoco se hacen, ¿no? Claro. Entonces él solito, pues ahí va buscando su camino, ¿no? Ah. Obviamente tiene sus ejemplos, ojalá que siga los buenos ejemplos. <risa> y, y, y pues ahí vamos, ¿no? Yo creo que está padre, es un reto bien cañón. Claro. Esto yo no sabía, obviamente. Yo creo que nadie está preparado para ser papás. Es algo que pues sobre la marcha lo vas aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y menos un papá punk, ¿no? Un ro Exacto, ro es como ro un ro ro sí, sí, curioso sí. importante que no me parece como que sea este, que somos extraordinarios, ¿no? Al final de cuentas, si tienes alguna tendencia, creo que no, creo que al final de cuentas, como dice Dani, los hijos igual requieren de comer, requieren de atención, requieren de que les ayudes en las tareas, pero yo creo que muchos papás al ver que llega uno tanto a recoger al hijo, pues como que se imaginan cómo es la vida de ese niño, ¿no? O con una cabra, porque yo iba, con mi hija, yo iba con mi hija a la escuela a recogerla con una cabra. Yo me acababa de divorciar y yo no podía hablar con nadie, era un, un tema muy personal, estaba, me la estaba pasando mal. Claro. Y este, no podía hablar, de verdad, no iba ni al psicólogo y no sé si estaba mal o loco, lo que sea. Ya de por sí estaba mal con mis actitudes, con mi banda, con el público, todo, y de pronto este, el divorcio. Entonces dije, no, 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 no estoy entendiendo. Y no sé cómo llegó a, la, a mi vida una cabra. No, sí sé, pero bueno, es una historia de la cabra. <risa> okay. Una Después cabra. Del programa, Después del programa, de la cabra. Una cabra, ¿no? Y la cabra, eh, yo iba a recoger a la, ni a la niña en la escuela. Y este, Maya. A Maya. Entonces, de pronto me dice eh, los compañeros, ¿no? que claro, está mal uno, y luego lo vas a recoger con una cabra. Pero la verdad, la cabra, no sé si se han dado cuenta, sus ojos no los cierra. La cabra no cierra sus ojos nunca. O sea, hace como los pescados. Tiene como un... Okay. Eso, esta onda de hacer una limpieza y el ojo no lo cierra. Entonces yo le platicaba como mi psicólogo, era como mi psicólogo. Hola cabra, oye, ¿tú ¿qué piensas de la chica o el chavo este que dijo que no sé qué? Y, o mi ex o mi hija, este, va, fíjate que va mal en la escuela. Y yo me salí a la calle porque eh, sí soy un poco burro, sinceramente, y me salía porque yo no sabía a quién preguntarle para ayudarle con sus tareas cuando me tocaba los fines de semana. Me salí a la calle con mi libreta y le dije, oye, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Este... Mira, dice esto y esto y esto. Ah, pues, y me ayudaba la gente en la calle, en insurgentes mismo, porque ahí, ahí, vi, ahí viví, ahí trabajé para tener la comodidad de, de vivir como divorciado y tener el apoyo pues, a, la, a la escuela cerca que tenía ella justo de cerca de mi trabajo. Y eso como mil cosas, ¿no? En, en realidad la gente me decía, ¿por qué eres tan, tan, ¿por qué eres tan payaso? Y, este, y no nos tomas en cuenta. Digo, porque lo único que debo de hacer más que a esos punks, tomarlos en cuenta es tomar en cuenta la situación que me está pasando y comprometerme con quien me debo de comprometer, que lo único que me parecía justo era mi hija en ese momento y no, no llevarla por un camino torcido, tal vez el que yo tuve o el que yo viví, justo como, como divorciado. Y, y ya viniendo de una vida difícil, punk, porque eh, vivir en un barrio es difícil, ¿no? Vivir en el barrio que sea, en el mismo Bélgica, el mismo este, donde sea, es, es en la confresa, por decir, es muy, muy difícil vivir en un barrio así también cuando... Cuando, bueno, las cosas no se prestan al 100%, ¿no? Entonces, no quiero decir que está bien y está mal vivir en, en, en cualquier lugar, pero sí ser padre punk o padre dark 
o padre metalero, o padre, lo que ustedes quieran, padre diferente, padre diferente. <risa> bueno, hasta padre, padre, padre hasta padre gay, ¿eh? porque sí, hasta padre claro, gay es una es situación muy complicada, por y sí, no, por, no claro. por decir que, bueno, nosotros como punks vivimos con muchos amigos gays, y no por eso tenemos, eh, no, no los recriminamos, o sea, de hecho muchos se acercaron porque se sintieron identificados, y nosotros hemos sido... Este, no, más que, más que tolerantes, hemos comprendido su situación, ¿no? No es que los tengamos que, que, que tolerar, porque no es la palabra, yo no tolero, más bien. Si no me gusta, no me gusta. Pero la palabra tolerar nunca me ha gustado, sinceramente. Me dice la gente, oye, tolérame, no, mejor te comprendo, mejor te comprendo, es lo mejor que puedo hacer, te comprendo porque no sé por qué estés pasando. No sé si eres, a nosotros como nos dicen, oye, es que son de la vieja escuela, digo, no, equivocación. Yo soy de la nueva escuela, yo me siento actual ahorita, pienso como los jóvenes. Digo, no estoy joven, pero me siento bien, o sea, me siento estable. Gracias también a lo que hacemos, nuestros ejercicios, ¿no? Claro, Mira. por supuesto, como que tiene mucho que ver también esta eh, como parte en la que nos vamos ajustando, yo creo que a la vida, igual que, no sé, o sea, de repente es alguien que está este, en la escena punk y se le ocurre hacer yoga, como comentabas hace rato, igual en tu caso, ¿no? Yo creo que... También, o sea, hubo un momento en el que también supe de esta parte y que se me hace súper interesante, ¿no? Este, bueno, realmente el tema me encanta como para hablar muchísimo más, para decir que se nos acaba el tiempo. Me encantaría que dieran sus redes sociales igual para que la gente los pueda ubicar. Aquí ya saben, pues tenemos aquí a Dani, que por supuesto les puede hacer una perforación súper padre y también súper profesional. Entonces, si puedes dar tus redes sociales para que te puedan ubicar, ¿no? Sí, claro. Tenemos el Facebook, que es Wakantanka, Tattoos y Piercing, que es lo que más ocupamos. Y la página de siempre, ¿no? Que es www.wakantanka.com Y pues el mismo mail, info.wakantanka.com, donde contestamos todas tus dudas, preguntas. Ok, perfecto. Y de este lado, que también tenemos diseños súper únicos y originales aquí de las manos de Agnes. <risa> Es, es este, el mail es Agnes, a -K -N -E -Z, Agnes Viejos Tiempos, arroba gmail.com. Y, este, y nada más tengo eso. Y el Facebook es Agnes Sergio. Así está. Este, si quieren preguntar cosas, realmente a veces no respondo, no es como mi medio para estar respondiendo eh, presupuestos o esto, pero es el medio para publicarme como cualquiera. Entonces, bueno. Okay. Esa es la única red que tengo para disponer. Si quieren decir groserías y eso los pongo, luego nos vemos en otro lado. Voy a abrir otro, otro buzón. Okay, quejas. Pues, quejas, bueno. quejas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Esquino México, el lado B, extremos y exitosos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye. Esquino México. b size